கலி நம்ம கிண்டுறது எப்படின்னு அவங்க சொல்ல போகிறேன் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் இது வந்து நான் உளுந்து வந்து இரநூறு உளுந்து எடுத்து அதில் பாதி நூறு பச்சரிசி எடுத்து நல்லா வறுத்து நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணி சலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நூறு நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் செக்காட்டை எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நூறு கருப்பட்டி எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரைமுடி தேங்காவுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி நம்ம பொழி தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தேவையான அளவு சால்ட்டு இப்போ இந்த உளுந்தங்களி வந்து நம்ம அந்த அப்பயெல்லாம் அந்த காலத்துலலாம் ஏஜ் அட்டன் பண்ண பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு விடாமல் கொடுப்பாங்க அது வந்து கொடுத்தனால அந்த நேரம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த உடம்புல சத்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இடுப்பு கைகால் வலிக்கு கெருப்பை பைக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து நம்ம வாங்க பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம இது அளவுக்கு தண்ணி வந்து ரெண்டரை கப்பு வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டு நம்ம அந்த உளுந்து மாவை நல்லா இது பண்ணிக்கிறலாம் அரை கப்பு இப்போ நம்ம கருப்பட்டிக்கு போடுவோம் அப்போ ரெண்டரை கப்பு ஆயிடுது ஒரு கப்புக்கு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி நம்ம வைக்கணும் இப்போ மொத ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கையில் நம்ம இது பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறலாம் நல்லா கட்டி விடாமல் நல்லா நம்ம ஒன்று சின்னாப்பில் கரைச்சிக்கணும் இப்போ இப்படி இப்படி கல் சட்டியில் தான் இப்படி நம்ம செஞ்சால் தான் அந்த உளுந்தங்களி ஒட்டாமல் நமக்கு நல்லா வரும் பெரும்பாலும் அந்த களிக்கின்றதுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் களி கூழ் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இப்படி கல் சட்டி மாதிரி நல்லா செஞ்சால் தான் நமக்கு நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெண்டு கப்பு தண்ணி அளவு நம்ம போட்டு உளுந்த நல்லா கிண்டி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம கருப்பட்டிக்கு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி கருப்பட்டியை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் லேசாக நம்ம சிம்பில வச்சாலே போதும் இந்த கருப்பட்டி கரைஞ்சிடும் நமக்கு அதை நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப நம்ம உளுந்த இது பண்ணலாம் மேல இப்ப பொங்கி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா போது இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம உளுந்தங்களை எடுத்து இது வந்து மீடியம் சிம்பிளே வைப்போம் ஏன்னா வந்து உளுந்த வந்து கொஞ்சம் லேசான பொருள் தானா சீக்கிரம் உங்களுக்கு இதாயிரும் கட்டி உழுகாம நம்ம அப்படி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம இப்ப உங்களுக்கு அந்த லேஸ் அந்த தண்ணி வத்தி நமக்கு வருது பாத்தீங்களா இப்ப வர்ற நேரம் நம்ம அந்த நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊத்தி ஊத்தி நம்ம கிளறிக்கிறணும் மொத்தமா நல்லெண்ணெய் ஊத்தக்கூடாது அந்த நம்ம வேகையில வேகையில நம்ம அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கிளறிக்கணும் நல்லா கட்டி விடாம நம்ம இப்படி ஒரு இதில் வச்சுக்கணும் அந்த நல்லெண்ணெயை நம்ம ஊற்றிக்கிட்டே வர்றோம் பார்த்தீங்களா அந்த கல் சட்டினால நமக்கு அடியில் எதுவுமே நமக்கு அந்த இதில் ஒட்டவே ஒட்டாது லேசான சட்டினா பாதி இந்த கழிப்புறம் அதில் சட்டிலே நமக்கு ஒட்டிக்கிறோம் இப்போ நம்ம கருப்பட்டியை நம்ம வடிகட்டிக்கிறலாம் அரிச்சு வடிகட்டி ஊற்றிக்கிறலாம் பாருங்க அந்த நல்லெண்ணெய் வாசம் இப்ப இந்த கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் ஊத்தினால அந்த உளுந்து வாடையை நமக்கு வராது இல்லை உளுந்து நம்ம ஏற்கனவே நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்து நம்ம அரைச்சிருக்கனால அந்த வாடையை வராது நல்லெண்ணெய் இது ஊத்தி இப்ப இது வந்து நமக்கு உளுந்தங்களி மாதிரியே தெரியல அல்வா மாதிரி தான் இருக்கு உளுந்து அல்வா மாதிரியே இருக்கு பாத்தீங்களா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அந்த வாசம் இதெல்லாம் தெரியாதனால அது சாப்பிட்டுருங்க நல்லா இருக்குன்ட்டு இல்ல அந்த கட்டி உழுகாம அப்படி உளுந்தம்னா நம்ம கிளட்டோம் அந்த கட்டி எல்லாம் இதாயிரும் இப்ப நமக்கு உளுந்தங்களி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க லாஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இப்ப இறக்கிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஆறுனோடனே நமக்கு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கட்டி ஆயிக்கிறோம் இப்ப நமக்கு சுவையான மனமான உளுந்தங்களி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இது வந்து உடம்புக்கு வந்து எல்லா பெண்களுக்குமே இது வந்து உளுந்தங்களி ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கெருப்பு பைக்கு வந்து ரொம்ப நமக்கு அந்த கருப்பட்டியும் சரி இந்த உளுந்தங்கடியும் சரி ரொம்ப நல்லது நமக்கு அந்த மாசம் அந்த இந்த இது எல்லாத்துக்குமே இது நல்லது இடுப்பு வலிக்கு ரொம்ப நல்லது இடுப்பு வலி அந்த கால் வலி இடுப்புல இருந்து நம்ம கால் வலிக்கு இந்த முது வலிக்கு அந்த பிள்ளைய சொல்லாதுங்க ஏன்னா நம்ம செக்காட்ட நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கோம் நல்லெண்ணெய் உடம்புக்கு நல்லது அதனால இது மூணு சேர்ந்து பிள்ளைய சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு சொல்லுங்க